வாட் இஸ் ஆக்டிவ் லேர்னிங் அண்ட் வாட் இஸ் பேசிவ் லேர்னிங் அது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ முக்காவாசி ஸ்கூல்ஸில் இல்லை கிளாஸஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா வீடியோஸில் கூட முக்காவாசி வீடியோஸ் எடுத்தோம்னா கூட நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பேசிவ் லேர்னிங் தான் சொல்லலாம் பேசிவ் லேர்னிங்னால் என்ன ஒரு டீச்சர் வந்து அவங்க பாட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ காதில் ஏதோ உள்ளே போயிட்டுருக்கு மனசில் கூட கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் போய் ஃபேக்ஸ் இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் இந்த காதில் போயிட்டு இந்த காதில் வெளில வரலாம் ஆனால் நீங்கள் அதை வச்சு அந்த குழந்தையால் எதாவது செய்ய முடியுமா ஏதாவது ஸ்கில் பில்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்ற கேள்வி வந்து மோஸ்ட்டாக நடக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை பற்றி நம்ம பேசிவ் லேர்னிங் சொல்லலாம் பர்டிகுலராக உங்களுக்கு வந்து சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸாக இருக்கட்டும் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் மேத்தமேட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு சயின்ஸ் இல்லை மேத் டாபிக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து ஆக்டிவ் லேர்னிங் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஆக்டிவ் லேர்னிங்னால் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு விஷயம் பார்த்துருக்கீங்க ஒரு கான்செப்ட் வந்து டீச்சர் சொல்லியிருக்காங்க கிளாஸ் ரூமில் இல்லை வந்து வீடியோவில் பார்த்துருக்கீங்க இப்போ அந்த பார்த்த கான்செப்டை உங்களால் உடனே ப்ராப்ளமில் அப்ளை பண்ண முடியுதா ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இப்போ வந்து சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கான்டெக்ட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அப்ளை பண்ண முடியுதா அப்ளை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கற்றுட்டுருக்கிற விஷயத்தை நீங்கள் வந்து ஆக்டிவாக கற்றுட்டுருக்கீங்க இது வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை ஏன்னா முக்காவாசி இடங்களில் என்ன ஆகுதுன்னா பேசிவாக தான் கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகுது ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பேசிவ் லேர்னிங்க்கும் ஆக்டிவ் லேர்னிங்க்கும் வித்தியாசம் நல்ல ப்ராப்பராக புரிஞ்சால் மட்டும்தான் இதை டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் நாங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு கான்செப்டை ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உடனே ஒரு மூணு கொஸ்டின் கொடுப்பேன் அந்த கொஸ்டினை அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வீடியோ இருக்கும் ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்லுவேன்னா நீங்கள் அந்த சொல்யூஷன் வீடியோ பார்க்காதீங்க முதல்ல கொஸ்டினை நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க ஏன் சொல்யூஷன் வீடியோ பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் அந்த கொஸ்டின் தான் இருக்குல்ல படிச்சுட்டு நேராக பார்க்கலாம்ல நீங்கள் நேராக சொல்யூஷன் வீடியோ பார்த்தா நான் எப்படி அந்த கணக்கை போடுறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு பார்த்துடுறீங்க ஆனால் அந்த கணக்கு நான் போடுறத பார்த்தா நீங்களே போடுவீங்களா அப்படின்றது தெரியாது ட்ரை பண்ணால் மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ரை பண்ணி ஒரு மூணாவது ஸ்டெப்பில் மாட்டிட்டீங்க மூணாவது ஸ்டெப்புக்கு மேலே போக முடியல ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துருச்சு செகண்ட் ஸ்டெப் வந்துருச்சு மூணாவது ஸ்டெப்பில் வரல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னு தெரியல ஒரு டென் மினிட்ஸ் ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வீடியோ சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாங்கள் வரும்போது ஆ இதுதான் நான் வந்து ஐயோ இந்த இது தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இது கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணோம் என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் அப்போ வீடியோ பார்க்கும்போது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் தட் நான் எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து சிக்கலில் மாட்டிட்டேன் திஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் ஐ காட் ஸ்டக் திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஷுட் நெக்ஸ்ட் டைம் நாட் டூ திஸ் இஸ் ஹவு ஐ ஷுட் திங்க் that has now become active learning because it's about you what is happening is i tried it then i got stuck here this is how i should avoid doing this thing mistake or this is how i should address the problem so that basically becomes active so active a varano abina or learning active a marano na you have to try out and only then you should look at solution videos like classroom la kuda usually na enna panuven abina konjam explain pannite ella students ku problems kuduthura neenga podunga ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் போடுங்க நான் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஒரு கொஸ்டினை கொடுத்து டக்கு டக்குன்னு சால்வ் பண்ணலாம் நான் சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா அவங்க படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் படம் பார்க்குறதுல இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா யூ கேன் என்ஜாய் அ மூவி இட் கேன் பி ஃபன்னி இட் கேன் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் சம்டைம்ஸ் சில வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனிமேஷனோட வரும் எக்கச்சக்கமான அனிமேஷன் பார்க்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பார்க்க மட்டும்தான் இன்ட்ரெஸ்டிங் அதுலேருந்து கற்றல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன் இப்போ நீங்கள் ஒரு ரஜினிகாந்த் படம் பார்க்குறீங்க படம் பார்க்கும்போது நிறையா எல்லா இடத்துலையும் நான் சண்டை நடக்குது இது நடக்குது லாட் ஆஃப் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஆனால் அதை போய்ட்டு நீங்கள் எங்கேயாவது அப்ளை பண்ண போகிறீங்களா அது எங்கேயாவது உங்களுக்கு டெஸ்ட்டில் வர போகிறதா ஸ்கில் பில்டிங் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி லிட்டில் இல்லையா அதில் ஒன்றுமே இருக்க போகிறது இல்லை ஆனால் மேத்ஸாக இருக்கட்டும் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் த கோல் என்ன வீடியோ பார்க்குறது கோலாக அது கற்றுட்டு அது வழியாக ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்கணும் ஸ்கில் பில்ட் இருக்கணும் ஸ்கில் பில்டிங் இருக்கணும் அந்த ஸ்கில் பில்டிங்கை யூஸ் பண்ணி நான் எங்கேயாவது அப்ளை பண்ணும் அது கோலாக இல்லையா தட் தட் இஸ் அ மிக் டிஃப்ரென்ஸ்னோ இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கில் பில்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆக்டிவ் லேர்னிங் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து
என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா லெக்சராக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு நாட் கெட் டைம் டு ட்ரை அவுட் சி ஆல்வேஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணி நம்ம எங்கே ஸ்டக் ஆகணும்னு பார்த்து அதுக்கப்புறமா நமக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா நிறைய கற்றுக்க முடியும் தட் இஸ் ஆக்டிவ் லேர்னிங் அவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க நம்மளை ட்ரை பண்ணுறதுக்கே வாய்ப்பே கொடுக்கல தட் இஸ் பேசிவ் லேர்னிங் ஸோ தர் இஸ் அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஸோ வென் அவர் கோர்சஸ் வென் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் வேரியஸ் கோர்சஸ் லுக் அட் த வீடியோ ட்ரை அவுட் த ப்ராப்ளம் தென் லுக் அட் த சொல்யூஷன் வீடியோ ஏன்னா அப்படி பண்ணும்போது தான் நீங்கள் கற்றுட்டு இருக்கிற விஷயம் வந்து ஸ்ட்ராங்கராக உள்ளே போய் பதியும் அது மட்டும் இல்லை அந்த விஷயத்தை உங்களால் எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து உருவாகும் ஸோ ஆக்டிவ் லேர்னிங் பில்ட்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆக்டிவ் லேர்னிங் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு இது நல்லாவே புரிஞ்சிடுத்து இந்த மாதிரி விஷயத்தை நான் எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் அப்ளை பண்ண முடியுது அப்படின்றது உங்களால் சொல்ல முடியும் இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஹவு இன்ட்ரெஸ்டிங்லி த விஷ் திங் இஸ் ப்ரெசென்ட் தட் இஸ் ஆல்சோ ஆஃப்கோர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப நிறைய உங்களுக்கு சுற்றி வந்து டிஸ்ட்ராக்டிவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு விஷயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது பின்னால் ஏதோ ஒரு ரெண்டு விஷயம் ஓடிட்டுருக்கு இது பண்ணிட்டுருக்குன்னா நமக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸாக படம் பார்க்குற ஃபீலிங் வந்துடும் என்னென்னா நம்ம அதை பார்த்துட்டே இருப்போம் பிகாஸ் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பட் லேர்னிங்கில் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஏன்னா ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்ததுன்னா என்ன மெயின் கீ கான்செப்ட்ன்றது நம்ம மனசுக்குள்ளே போய் சேரல ஸோ லேர்னிங் இஸ் ஹேஸ் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங் பட் நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் த வீடியோ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் நாட் பிகாஸ் தெர் இஸ் அ ஷோ ஹேப்பனிங் இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் த கான்செப்ட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட் சம்திங் யூ ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் இதை நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுவேன் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணுமே தவிர அந்த ஜிங் பேங்க் சுற்றி இருக்கிற ஜிங் பேங்க் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் பண்ணும் ஸோ யூ ஆர் பி வெரி கேர்ஃபுல் வென் யூ ஆர் லேர்னிங் பர்டிகுலர்லி ஃபார் ஆன்லைன் லேர்னிங் ஐ உட் சே ஈவன் இன் அ கிளாஸ் ரூம் ஐ உட் சே த சேம் திங் நீங்கள் வந்து டீச்சர் ரொம்ப பேசிகிட்டு இருக்காங்க உங்களை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்காக ப்ராப்ளம்ஸை கொடுத்து பண்ண சொல்லி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டீச் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே மிஸ்டேக் ஆகிருக்கு எங்கே ஸ்டக் ஆகிருக்கேங்கன்னு பார்த்து கைட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி வீடியோவில் ப்ராப்ளமை போட சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆல் தீஸ் மேட்டர்ஸ் பிகாஸ் தட் மேக்ஸ் ஆக்டிவ் லேர்னிங் அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் கற்றுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லா கற்றுக்க முடியும் உங்களுக்கு அது அதர் ஹேண்ட் அவங்க பாட்டுக்கு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் நீ அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஆக்டிவ் லேர்னிங் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் தட் வாஸ் பேசிவ் லேர்னிங் இப்போ ஏதோ டெஸ்ட் நடத்துகிறோம் என்ன ஆகணும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு எந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆகிறீங்கன்னு பார்த்து உடனே வந்து யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ வே டு ரெமெடி யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ வே டு லேர்ன் பிகாஸ் யூ ஸ்டில் லேர்னிங் ஐம் நாட் சேயிங் தட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் சின்ன விஷயத்தை கற்றுட்ட உடனே உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும்னு நான் சொல்ல வரல நீங்கள் கற்றுட்ருக்கீங்கல்ல கற்றுட்டு தான் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் அப்ளை பண்ண முடியுமோ அப்ளை பண்ணுங்கள் எங்கே ஸ்டக் ஆகிறீங்கன்னு பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் சொல்யூஷனை பார்த்தீங்கன்னா யூ நோ ஓ ஐ காட் ஸ்டெப் ஒன் ஐ காட் ஸ்டெப் டூ இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து மாட்டிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் எப்படி யோசிக்கணுன்றது யுவர் பிரெயின் இஸ் பீங் ஃபோர்ஸ் டு ரீ திங்க் தேட் இஸ் ரியலி தி எசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங்